मंडळी मी ओंकार मधगे आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतोय आपल्या आजच्या या नवीन व्हिडिओ मध्ये तर आज आपण आलेलो आहे महाडुंगे पडवळ या गावात आंबेगाव तालुक्यातील हे गाव प्रामुख्याने ओळखलं जातं ते आपले हुतात्मा बाबू गेनू सईद यांचं हे जन्मगाव आहे आणि या गावाचं मुख्य अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे या गावात श्रावणी बैलपोळा जो आहे तो खूप मोठ्या उत्साहात पार पडतो आणि त्या बैलपोळ्यानिमित्त आज या गावात मीटिंग आहे तर आपण ते पाहण्यासाठी आज आलो आहे आणि तोसुद्धा फुटेज आपण कवर करणार आहे आणि येणारा पुढचा म्हणजे बैलपोळ्याचा व्हिडिओसुद्धा याच ब्लॉगमध्ये तुम्हाला बघायला भेटणार आहे आणि तेसुद्धा मी तुम्हाला नक्की दाखवणार आहे तर चला मग आता आपण जरा मीटिंगची पार्श्वभूमी बघूयात थोडीफार कशी काय येते तर चलो आहे ग्रामपंचायत आणि मीटिंगचा आवाज मी नंतर मी उठ करेल सोबत आज आहेत विक्रांत पडवळ सर आणि त्यांचंच हे गाव आहे आणि त्यांच्यासोबत आज मी आलोय मित्रांनो तुम्ही बघू शकता अजून सुद्धा या बैलपोळ्या निमित्त जी मीटिंग चालली आहे ती सभा मंडपात चालू आहे अजून सुद्धा त्या ठिकाणी आणि वरती बघू शकता अश्वरूढ शिवाजी महाराजांचा पुतळा आणि ग्रामपंचायतीचा उल्लेख खूप छान प्रकारे डेव्हलप आहे या ठिकाणी हे गाव आणि आत्ता या ठिकाणी आपण आपल्यासोबत आहेत चासकर बाबा तर आपण त्यांना विचारूयात की बाबा या मीटिंगमध्ये काय काय ठरलं जातं तुमच्या बैलपोळ्याची काय मीटिंग असते नक्की त्याचं स्वरूप आम्हाला जाणून घ्यायचं मीटिंग म्हणजे आमचं जे ठेवायचं असतं सगळं चासकर पडवळ आहो ते ठळवाईक म्हणून आम्ही एकत्र बसल्यानंतर मग आपली वर्गणी किती ठरवायची काय करायचं हा निर्णय घ्यायचा तो निर्णय झाल्यानंतर मग आम्ही ग्रुपवाईज कमिटीने ओढतो आखाड्याची कमिटी तमाशाची कमिटी ते निवडून झाल्यानंतर मग बैल ह्या बाजूचे येणारे बैल त्या रोडला उभे राहणार त्या बाजूचे बैल येणारे त्या रोडला उभे राहणार परत एकत्र बैल आल्यानंतर ह्या गावची जुन्यापासून जुनी प्रथा आहे त्या पहिलं पोलीस पाटला देऊ गावचं बासिल आमचं कुलदैवत दत्त म्हणजे त्या नंदीला तिथं बांधायचे आणि मग गावात आले पाटील गावात आल्यानंतर पाहुण्यांचा बैल असं तो बैल पहिला मी शिकून सोडायचा पण ह्या दोन तीन वर्षामध्ये असं झाले लिलाव केलेला आहे पहिला बैल कोणाचा सोडायचा लिलाव केला तर लिलाव पहिल्या वर्षी पस्तीस हजाराचा झाला दुसऱ्या वर्षी झाला एक्कावन्न हजाराचा झाला तिसऱ्या वर्षाला काही पंच्याहत्तर हजाराचा काही झाला ह्या पद्धतीने ते चालू राहील पहिली आमची जुनी प्रथा होती का पाहुण्यांचा बैल पहिला सोडायचा त्याच्यानंतर मग पाहुणा नसेल पाहुण्याचा बैल नसेल तर मग मायांचा बैल सोडायचा मग इतर बैल वाजत गाजत आपल्या ज्याच्या ज्याच्या पद्धतीने गावात मिरवणूक ते जायचं नंतर मिरवणूक झाल्यानंतर ते आपल्या घरी जायचं तासकर बाबांनी आपल्याला सांगितलं की या ठिकाणी पूर्वी जो पहिला बैल सोडायचा जो मान असतो म्हणजे बैलपोळ्याला जे बैल पुजले जातात जो शेतकऱ्याच्या घरातला जो सण आहे खऱ्या अर्थाने तर त्यावेळी त्या बैलपोळ्याच्या दिवशी जो पाहुणा असेल गावात त्या पाहुण्याच्या पाहुण्याचा पहिला बैल सोडला जायचा आणि एवढं वैशिष्ट्य आहे की आमचा आंबेगाव तालुक्यात एक नंबरचा तर आहेच पण खेड तालुका जुन्नर तालुका या तिन्ही तालुक्यात एक नंबरचा पोळा आमचा असतो एक नंबरचा परत आखाडा सुद्धा असा त्याच्यात भरतो की लांब लांबच्या पैलवण्याचा आळंदी ती होऊ तुम तुम पैलवण्याचा आखाड्यासाठी मोठमोठ्या तालुक्याचं नाही हां मोठमोठ्या तालुक्याचं इकडं जुना पैलवण आहे का आपल्या गावात आपल्याकडे गावात आपला आपल्या गावात ते नाही जुना पैलवण आहे तसं पैलवानी कोणच्या घराला पाटील बहुमाना पाटील बहुमानाजी पाटील बहुमानाजी पुढवळ नाही आमचा जुना जुना पैलवा त्यावेळेला आपलं गाव लोक पैलवान असतो आत्ता काय झाले आता तरुण कंपनी पैलवान कमी झाले हा बरोबर ना आता काय जसं पुढं पुढं जात राहिलं तसं तसं जुन्या आपल्या परंपरा थोडंसं बाजूला पडत गेल्या नाही का हा परंपरा बाजूला पडतात पैलवानी ते शेजारा कमी झाला कमी झाला नाही एवढं असलं तरी बैल पोळ्याची ही जी रीत आहे ही त्यांनी आत्तापर्यंत सांभाळून ठेवली त्यामुळेच आपण हे सगळं कवर करणार आहे आणि यासाठी मी तर खूपच उत्सुक आहे बैल पोळ्याची वार्षिक पंचमीची मीटिंग संपन्न झाली तर आपण पाहूयात गावातले ग्रामस्थ बाबाजी सासकर यांच्याशी बोलून काय ठरलं मीटिंगमध्ये तर ते साधारणतः एक विषय असतो गावात बोली लागती लिलाव होतो बसलं तरी त्याबद्दल थोडीशी माहिती द्याल लिलाव असा असतो का मानाचा बैल म्हणून दिवशी असंख्य बैल आपल्या चौक मालगुडे म्हणून या ठिकाणी असतात आणि त्यातून जो पहिला बैल असतो मानाचा बैल हा मानाचा बैल पुढे सोडला जातो आणि पुढे सोडल्यानंतर बाकीचे बैल त्या बैलानंतर मार्गक्रम होत असतात 
तर त्या अगोदर या ठिकाणी जी चावडी त्या ठिकाणी पोलीस पाटील गावची व यात्रा कमिटी पूजा करतात त्यानंतर दत्त मंदिर या ठिकाणी नंदी आहे नंदीची मूर्ती त्या ठिकाणी एक बाशिंग बांधलं जातं आणि बैलपोळ्याच्या यात्रा उत्सवाला सुरुवात होते त्यानंतर चौकात ते वाजत गाजत मूळ जो मानाचा बैल असतो त्या मानाच्या बैलाला पुन्हा बाशिंग बांधलं जातं दुसरं आणि त्याच्यावर पोलीस पाटील गावच्या सौ सविताताई भरत पडवळ यांच्या हाताने पाठी होत्या बैलाच्या थाप मारली जाते आणि तो बैल तिथून सोडला जातो असं त्या मानाच्या बैलाची एक पहिल्यापासून आख्या आहे आता तर दोन हजार बावीसला तो मान कोणाकडं जाईल आता मानाच्या बैलाची ज्यावेळेस बोली लागली मिटिंगमध्ये तर जवळजवळ दहा ते बारा जणांनी त्यामध्ये भाग घेतला प्रत्येकाने बोली लावली आणि ह्या वर्षीची बोली सर्वात उच्चांकी एकसष्ट हजार रुपयाला आपल्या माणगी पडवगावच्या सरपंच सौ सुजाताताई चासकर यांनी ती बोली लावून बोली लावून त्यांना भेट मानाच्या बैलाचा तर त्यानंतर ती जी रक्कम असते समजा आज त्या वर्षीची बोली एकसष्ट हजार त्याचं नंतर काय होतं त्या रकमेचं ते आता जे बोलीचे एकसष्ट हजार रुपये जे त्या ठिकाणी पुकारले गेले ते एकसष्ट हजार रुपये जी यात्रा कमिटी आहे त्या यात्रा कमिटीची बँकेमध्ये खातं असतं त्या खात्यामध्ये ती रक्कम वर्ग केली जाते आणि ज्या वर्गण्यांचे पैसे येतात ते बी त्याच्यातच वर्ग असते आणि त्यातून एकत्रितपणे ते पैसे खर्च करून यात्रा संपन्न केली जाते तर आम्हाला ही बहुमूल्य माहिती दिली त्याबद्दल आपलं खूप खूप आभार धन्यवाद चालते तर आत्ता येणाऱ्या सव्वीस सत्तावीस आणि अठ्ठावीस ऑगस्टला तर हा बैलपोळा माळुंगे पडोळ गावात संपन्न होणार आहे तर त्यावेळेस सुद्धा आपण या ठिकाणी हजेर लावून तो आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये कैद करून आठवणी जपण्याचा प्रयत्न करूयात तर चला मग आता भेटूयात आपण डायरेक्ट बैलपोळ्याच्या दिवशीच तर मित्रांनो आलेला आहे तो आजचा दिवस आज आहे बैलपोळा सव्वीस ऑगस्ट दोन हजार बावीस आलेली आहे आपली तयारी आणि आता आपण निघालोय ते माळुंगे गावासाठी तर वाटेत आम्हाला तर वाटेत आपल्याला एक आपले नवीनच युट्यूबवर मित्र भेटणार आहेत तर त्यांची सुद्धा तुम्हाला मी ओळख करून देतो आणि आता आपण निघूयात माळुंग्याला माळुंगे पडोळ या गावी निघण्यासाठी कारण तिथे आज आहे बैलपोळा श्रावणी बैलपोळा तर महत्त्वाचं म्हणजे आंबेगाव तालुक्यात आंबेगाव दोन बैलपोळे साजरे केले जातात तर आंबेगावच्या पूर्व भागामध्ये आंबेगाव तालुक्यातील पूर्व भागामध्ये श्रावणी बैलपोळा साजरा केला जातो आणि पश्चिम भागामध्ये भाद्रपदी बैलपोळा साजरा केला जातो पण आज आहे श्रावणी बैलपोळा त्यानिमित्ताने आपण चाललोय आंबेगाव तालुक्यातील माळुंगे पडवळ किंवा पडवळ माळुंगे ह्या गावात तर आता जास्त उशीर न करता आपण लगेच निघूयात ए फ्यू मोमेंट्स लाईट जसं की तुम्हाला सांगितलं तसे आमचे युट्यूबर मित्र सूरज मुके भेटलेले आहेत तर ते सुद्धा त्यांचे युट्यूबचे एक नाही दोन नाही तर तीन तीन चॅनल यशस्वीरित्या चालवत आहेत तर त्यांच्या युट्यूब चॅनलची लिंक माझ्या डिस्क्रिप्शनमध्ये नक्की देईल तर आता आपण दोघं मिळून पण आम्ही निघालो आहे माळुंगे पडवळ गावात तर भेटूयात आता डायरेक्ट गावात जाऊन तर बैलपोळा हा सण का साजरा केला जातो तर वर्षभर बैलाकडून जी कष्ट काबड कष्ट करून घेतले जातात तर त्या बैलांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करावी यासाठी हा बैलपोळा हा सण साजरा केला जातो आणि खऱ्या अर्थाने बैलपोळा हा शेतकऱ्याचा आपल्या बळीराजाचा सण म्हणून ओळखला जातो आता बैलपोळ्याचा कार्यक्रम आहे या कार्यक्रमाची रूपरेषा कशी आहे ते जाणून घेण्यासाठी आपल्याला भेटलेले आहेत प्रदीपजी डोके तर यांच्याकडून आता आपण माहिती जाणून घेऊ तर नमस्कार साहेब नमस्कार नाव प्रदीप डोके कंपोस्ट माळुंगे पडवळ तालुका आंबेगाव जिल्हा श्रावण महिन्यातील अमावस्येला हा बैलपोळा सण येतो खर तर एक अभिमानाची गोष्ट अशी आहे उत्तर पुणे जिल्ह्यातील सर्वात मोठा बैलपोळा आपण संपूर्ण महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा बैलपोळा जर म्हटलं तर वावग ठरणार नाही असा बैलपोळा आमच्या माळुंगे पडवळमध्ये साजरा केला जातो या बैलपोळ्याची सुरुवात साधारणतः दोन अडीच तीनच्या दरम्यान होत असते आमच्या गावची जुनी चावडी या चावडीवरती पूजन करून
चावड़ी पूजन के नर संपूर्ण देवदेवत सन्म्न कर ग्रामदेवत दत्त महाराज दत्त महाराज मंदिरा वी बाशिंगा वजत गाजत मिरवूक नीली जते दत्त मंदिराज शंकरा नंदी है तैयार नंदीला बाशिंग बांध ज आता सगले ग्रामस्थ मिल ग्रामदैवत श्री दत्त महाराज मंदिर नंदीला मानाच बाशिंग बधाई चाल बाशिंग बांधून झाले आता खऱ्या अर्थाने वरती मानाचा बैल सोडला जाईल आणि बैलांच्या मिरवणुकीला सुरुवात होईल तर आता खऱ्या अर्थाने बैल पोळ्याच्या मिरवणुकीला सुरुवात होणार आहे तर आता लवकरात लवकर आपण वरती जाऊयात आणि मिरवणुकीला होणारी सुरुवात बघूयात तर आता मी तर भारत उत्सुक आता चला लगेच जाऊयात वरती बाकी जी गॅंग निघालेली आता आपण पण निघालोय बाशिंग बांधल्याच्या नंतर वाजत गाजत पुन्हा या ठिकाणी बैलपोळा ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी सर्व ग्रामस्थ मंडळी येत असतात त्यानंतर एक मानाचा बैल सोडला जातो आमच्या गावच्या वतीनं ही आमची जुनी परंपरा आहे नंदीला मानाचं बाशिंग बांधल्यानंतर आत्ता वेळ झाली आहे ती हुतात्मा बापू गेनू सईद ज्येष्ठ समाजसुधारक अण्णासाहेब आवटे आणि अखंड हिंदुस्थानचं दैवत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या मूर्तीचे पूजन केल्यानंतर आत्ता वेळ आहे ती गावातील मानाच्या नंदीला दुसरं बाशिंग बांधण्याची जोपर्यंत गावच्या मानाच्या बैलाला जोपर्यंत बाशिंग बांधलं जात नाही तोपर्यंत या ठिकाणी बांधलेलं जे तोरण आहे त्या तोरणाखालून गावातील इतर कोणताही बैल त्या तोरणाखालून प्रवेश करत नाही बाशिंग बांधल्यानंतर या मानाच्या बैलाच्या पाठीवर पोलीस पाटलांच्या हाताने थाप मारले जाते त्यावेळीचे हे क्षण आता वेळ झाली ती मानाच्या नंदीला गावातून मिरवणूक काढण्याची आणि हा नंदी गावात गेल्यानंतर 
मिरवणुकीसाठी गेल्यानंतर आत्ता गावातील इतर बैल त्या बांधलेल्या तोरणा खालून चौकात प्रवेश करते
a few moments later mandali ata pan thoda sa rest ghetla apan aloy विक्रांत सरांच्या घरी जरा इथं आता जेवण करणार आहे पोळी वगैरे खाणार आहे आणि त्यानंतर आपण जाणार आहे ते परत मिरवणुकीमध्ये सहभाग घेणार आहे फुल राडा करणार आहे फुल नाचणार आहे एन्जॉय करणार आहे आता जरा पाणी पितो मी धन्यवाद यावेळी वेळ झाली मित्रांनो या जेवायला मस्त पैकी गुळवणी आणि पोळी खायची वेळ आहे आता परत म्हणून ना कबा लावलं नाही मी परत एकदा आलेलो आहे बैल पोळ्याच्या मिरवणुकीत तर आता बघूयात आणि लवकर घरी जायचे कारण अंधार वाढायला लागलाय आता तर आता आपण निघूयात लवकरच लवकर जाऊ
मिरवणूक पाहता पाहता आपण आता आलो इथे यात्रेतील जे मुख्य आकर्षण असतं लहान मुलांचं ते पाळणे म्हणजे थोडक्यात आपण किड सेक्शन म्हणू शकतो त्या ठिकाणी आपण आलतो हा फुटेज कवर केल्यानंतर आता आपण परत मिरवणुकीकडे चाललो आहे कारण आता वेळ झाली आपल्याला घरी जायची रिटर्न जाताना आमचे लाडके निलेश सर आम्हाला भेटले त्यामुळे अजूनच माझ्या आली एन्जॉयमेंट होता की तुम्ही पाहू शकता गुलाल आणि भंडाराचा अक्षरशः थर साचला होता जमिनीवरती जाता जाता आता तुम्ही बघा टेरेसवरून काढलेले शेवटचे क्षण आणि आता वेळ झाली आहे ती आपल्या व्हिडिओला इथंच थांबवण्याची आणि घरी जाण्याची तर कसा वाटला आजचा व्हिडिओ हे कमेंट करून नक्की सांगा ए फ्यू मोमेंट लाईट आता पोचलेलो आहे घरी आणि हा आहे माझा अवतार तर कसा वाटला आजचा व्हिडिओ हे कमेंट करून नक्की सांगा आणि आपल्या व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक्स आणि शेअर करा व महत्वाचं म्हणजे आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका तोपर्यंत आपण भेटूच आपल्या पुढच्या व्हिडिओ मध्ये तर बाय बाय